ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் திருச்சியிலேருந்து உங்கள் இன்ஜினியர் செந்தில்குமார் பேசுகிறேன் பத்து நாள் பத்து வீடியோ இன்றைக்கி மூன்றாவது நாள் நம்ம நேற்று என்ன விஷயம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரே சர்வீஸ் தான் இருக்குது சார் பட் ஆனால் அதுக்கு வந்து வெவ்வேறு விதமான ரேட்டெலாம் இருக்குது எதனால் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம நேற்று பார்த்தோம் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற விஷயம் வந்து வீட்டுடைய பிளானிங் இந்த பிளானிங் எந்த அளவுக்கு வேணும் எந்த அளவுக்கு நம்ம ப்ரிப்பேர்டாக இருந்தோம்னா நம்ம வீடு கட்டக்கூடிய அந்த ப்ராசஸ்ஸை நம்ம எளிமைப்படுத்த முடியும் பிளான் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது பொதுவாக எந்த வேலைக்கு முன்னாடியும் நம்மளை ஆயத்தப்படுத்தி தயார்படுத்திக்கிறது அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கடினமான விஷயம் பொதுவான ஆஸ்பெக்டில் சொல்லும்போது ஆனால் வீட்டுக்கு இந்த பிளானிங்கிறது வந்து வெரி வெரி மேண்டேட்ரி ரொம்ப ரொம்ப அடிப்படையான முக்கியமான விஷயம் அந்த விஷயத்தை பற்றி இன்றைக்கி நம்ம பேசுவோம் இந்த லாக்டவுன் காலகட்டத்தில் வந்து வீட்டில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய கொஷினாக உருவாகிறது இன்றைக்கி என்ன சமைக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி பரவலாக இதை வந்து நம்ம எல்லோரும் கேட்டிருப்போம் இன்றைக்கி என்ன சமைக்கிறது நேற்று அது பண்ணிட்டோம் இது பண்ணிட்டோன்னு ஆனால் நம்மளுடைய வாழ்க்கை இயல்பாக இருந்த போது இயல்பாக இந்த சென்ஸை நம்ம பசங்க ஸ்கூல் போகிறதோ இல்லை அவங்க ஒர்க் போகிறதோ இல்லை இந்த மாதிரி ஏதாவது ரொட்டீனாக இருந்தப்போ இந்த மாதிரியான கேள்விகள் வந்து பெரிய அளவில் வரலை அதுக்கு காரணம் சில விதமான ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நம்ம அமைப்பில் இருக்கிறது உதாரணத்துக்கு வந்து ஸ்கூல்லெலாம் வந்து சில இடங்களில் வந்து இன்னன்னைக்கு தேதியில் இந்தந்த காய்கறிகள் தான் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி டைம் டேபிள் போடுற மாதிரி ஒரு டேபிள் மாதிரி போட்டு கொடுத்து அதை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிற சூழ்நிலை இருக்குது ஸோ அந் அது இருக்குது ப்ளஸ் வந்து இப்போ வந்து உதாரணத்துக்கு ஒரு நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிடக்கூடவங்களா இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க பெரும்பாலும் வீக்கெண்டை வந்து சூஸ் பண்ணுறாங்க அன்றைக்கி தான் வீட்டில் எல்லோரும் இருப்பாங்க நம்ம அன்றைக்கி வாங்கலாம் அன்றைக்கி அதை வந்து எல்லோரும் உனக்கு உக்கன்னா உட்காந்து சாப்பிட்லாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இப்போ வெளியில் போ ஸ்கூலுக்கு போகிற பசங்களோ இல்லை வ ஒர்க்குக்கு போகிறவங்களோ வேலைக்கு போகிறவங்களோ அந்த குடும்ப தலைவரோ தலைவி யார் வேலைக்கு போகிறவங்களா இருந்தாலும் அன்றைக்கி காலையில் அது ரெடி பண்ணிட்டு ஏதோ பாக்ஸ்லேயோ சம்திங் கேரியரில் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு போகிறப்போ இது வந்து ஒரு ப்ரா ப்ராமினண்ட்டான விஷயமா இல்லை இப்போ வந்து இந்த இதுக்கான பிளானிங் அப்படிங்கிறதுக்கான தேவை வந்து பெரிய அளவில் ஃபோக்கஸ்டாக இல்லை ஆனால் இன்றைக்கி தேதியில் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா மாறிடுச்சு இது என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வருது ஏன்னா மற்ற வேலைகள் எதுவும் இல்லாததுனால பெரிய அளவில் இல்லாததுனால இதை ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது இது என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிற சிந்தனை வருது இப்போ நம்ம வீடை எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா வீட்டுக்கான பிளானிங் அப்படிங்கிறத இந்த விஷயத்த சொல்கிறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாக தான் இருக்குது நிறைய நண்பர்கள் வந்து கால் பண்ணுறவங்க நாங்கள் இந்த பேஸ்மெண்ட் வரைக்கும் வந்துட்டோம் சார் அந்த வீட்டில் ரூம் எப்படி இருக்குதுன்னு தெரியல இதை வந்து கொஞ்சம் பெருசு பண்ணலாமா அப்படிங்கிற மாதிரியான சில கேள்விகள் கேட்கக்கூடிய நண்பர்களும் இருக்காங்க உதாரணத்துக்கு நம்ம வீட்டில் எங்கே கார் பார்க்கிங் எங்கே பெட்ரூமு எங்கே டாய்லெட்டு எங்கே கிச்சன் இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு ஒரு அடிப்படையான படம் வந்து வேணும் நான் ஏன் இந்த விஷயத்தை வந்து இவ்வளோ எம்ஃபசைஸ் பண்ணி சொல்கிறேன் அப்படின்னா பிளான் போடாமையே நம்ம வந்து வானம் வெட்டி கல் போட்டு இங்கே எங்கே இப்படி இப்படி வரும் சார் வர வர நீங்கள் பார்த்துக்குங்கன்னு சொல்லிவிட்டு அதை பார்க்கக்கூடிய அந்த தன்மையும் நிறைய இடங்களில் இருக்குது அதனால் கட்டாயமாக நீங்கள் வந்து ஒரு பிளான் போடுங்க அப்படிங்கிறத நான் திரும்ப திரும்ப உங்களை நான் வலியுறுத்தி கேட்டுக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் வெறுமனே பிளானிங்னா வெறும் இந்த இந்த இமேஜ் போடுறது மட்டும் இல்லை ஃப்ளோர் பிளான் போடுறது மட்டும் இல்லை அதுக்கு தேவையான ஸ்ட்ரக்சுரல் ட்ராயிங் ரெடி பண்ணுறது எலிவேஷன் ரெடி பண்ணுறது இது ஒட்டு மொத்தமாக நான் பார்க்குறேன் இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்ட் சைட்டை ஒர்க் ஆரம்பிக்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம அங்கே போகும்போது நம்மக்கிட்ட அந்த ஃபுல் புக் இருக்கணும் அந்த பிளான் புக் அப்படின்னு நம்ம அதை ரெஃபர் பண்ணுறேன் இந்த பிளான் புக் வேணும் நம்மக்கிட்ட ஃபுல்லாக அந்த புக்கில் என்ன இருக்கணும்னா நம்மளுடைய ஃப்ளோர் பிளான் ஆர்கிடெக்சரல் ட்ராயிங்கு தென் வந்து ஸ்ட்ரக்சுரல் ட்ராயிங்கு எலிவேஷனு அப்புறம் நமக்கு வந்து எலக்ட்ரிக்கல் ட்ராயிங் பிளம்பிங் ட்ராயிங் இந்த மாதிரி நம்ம எதாவது பண்ணோம் அப்படின்னா அது இது மாதிரி ஒட்டு மொத்தமான தரவுகள் நம்மக்கிட்ட வேணும் சரி இது இருந்தால் தான் நம்ம அங்கே அங்கே போயிட்டு சைட்டில் ஒர்க் பண்ணும்போது நமக்கு ஏதாவது டவுட்னு ரெஃபர் பண்ணுறதுக்கு அது வேணும் இது இல்லாமல் இருக்கிறோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து நம்ம எங்கே போய் சேர்கிறோன்னு தெரியாது இப்போ நம்ம ஒரு இடத்துல வண்டி எடுத்துகிட்டு கிளம்புறோன்னா நம்ம எங்கே போகிறோன்னு தெரிஞ்சால் தான் நம்ம வேகமாக ஓட்டிகிட்டு போக முடியும் அந்த ரோட்டில் அது அந்த அந்த நம்ம போக போகிற டெஸ்டினேஷனே வந்து ஒரு கிளாரிட்டி இல்லாமல் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம அந்த பயணம் வந்து 
தடைபடும் மெதுவாகும் நம்ம போகிற இடத்து கரெக்டாக ரீச் பண்ண முடியாது நமக்கு தேவை ஒரு பர்ஃபெக்டான ரோட் மேப் அண்ட் டே ஒரு பர்ஃபெக்டான டெஸ்டினேஷன் அதை கொடுக்குறது என்ன அப்படின்னா இந்த பேப்பர் ஒர்க் நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய இந்த பிளான் புக் இதுதான் நம்மளுடைய பிளான் இதில் இப்படி இப்படி தான் வருது இதில் இந்தந்த மெட்டீரியல் தான் பயன்படுத்துகிறோம் இந்த வீடு கட்டி முடித்தா இந்த மாதிரி தோற்றத்தில் தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியான தெளிவு இது இல்லை அப்படின்னா இது உதாரணத்துக்கு எப்படி சொல்லலாம் ஒரு சினிமா எடுக்கிறவங்க நம்ம ப படிக்கிறோம் வந்து நாங்கள் பவுண்டட் ஸ்கிரிப்டோடு வந்து நாங்கள் ஷூட்டிங் போவோம் அப்படின்னு சொல்கிறத நம்ம படிக்கிறோம் பவுண்டட் ஸ்கிரிப்ட்னா என்ன இன்றைக்கி என்ன ஷார்ட் எடுக்க போகிறோம் இதுக்கு என்ன ஆர் யார் ஆர்டிஸ்ட் வேணும் என்ன பொருள் வேணும் என்ன வசனம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் முன்னாடியே எழுதப்பட்டிருக்கும் அங்கே போனால் முன்னாடியே ரெடி பண்ணி அந்த 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 காட்சி எடுக்கிறதுக்கு தேவையான நடிகர்களோ அந்த பேக்ரவுண்ட் அமைப்போ அந்த லொக்கேஷனோ அந்த ப்ரா ப்ராப்பர்ட்டியோ எல்லாமே ரெடி பண்ணிவிட்டு அங்கே வந்துட்டாங்கன்னா அந்த வேலை நடக்கிறது ஈஸி கிட்டத்தட்ட அது மாதிரி நம்ம ஒரு சைட்டுக்கு போகிறோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல என்ன மெட்டீரியல் வேணும் இதுக்கு என்ன ட்ராயிங் வேணும் இவங்க இவங்களுடைய முடிவு என்ன இது இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நம்மக்கிட்ட முன்னாடியே இருக்குது அப்படின்னா அவன் வேலை செய்கிறது ஈஸி நம்ம வேலை ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் சில டவுட்டுக்காக இந்த இந்த டீட்டெயில் இல்லைங்கிறக்காக நம்ம வேலையை வந்து நிறுத்தினா தடைப்பட்டால் அதுக்கு ஆகிற பொருட் செலவு ஜாஸ்தி நேர விரயம் அதிகம் அதனால் இந்த பிளானிங் அப்படிங்கிறது வந்து ஒட்டுமொத்தமான அந்த வீடு எப்படி வரும் அதில் என்னென்ன பொருள் பயன்படுத்துகிறோம் எங்கெங்கே எப்படி வரும் இதெல்லாம் அந்த ஒரு ஒரு முழு வியூ அந்த ஒரு முழுமை தன்மையை நாம் வேலை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும் அது ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அங்கே அந்த வேலைக்கு போனால் தான் நாம் அந்த வேலையை முழு கவனத்தோடு நாம் சிரத்தையோடு பண்ணி அந்த 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 பயணம் வந்து சரியாக அமைகிறத நம்ம உறுதிப்படுத்த முடியும் ஃபைன் நமக்கு நாளைக்கு என்ன சப்ஜெக்ட் பேச போகிறோம்னா பெரும்பாலும் வீடு கட்ட ஆரம்பிக்கிறவங்களுடைய மனசில் இருக்கக்கூடிய கேள்வி ஏதாவது ஒரு வீடை பார்த்தோம்னா இந்த வீடு எவ்வளோ காஸ்ட் ஆச்சு ஏதாவது ஒரு பிளானு ஒரு புக்கில் எங்கேயாவது ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பார்த்துட்டாங்கன்னா இதுக்கு எவ்வளோ செலவாச்சு அப்படிங்கிற ஒரு சிந்தனை இருக்குது அதை வச்சுட்டு வந்து பெரும்பாலும் எங்கிட்ட கேட்கக்கூடிய நண்பர்களும் வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் நீங்கள் வீடியோ பண்ணியிருந்தீங்களே சார் இது எவ்வளோ காஸ்ட் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இந்த கேள்வியை இந்த இந்த சிந்தனையை நாம் எப்படி அணுகிறது நமக்கு உதவியாக இருக்கும் நாளைக்கு பேசுவோம் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்